ഈ രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കോടി പോലും പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവില്ല നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടി പോലും ആരുണ്ടാവില്ല പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവില്ല എന്നാ ഒരു കോടി പട്ടാളക്കാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ പോരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ കടമയാണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക ഒരു ചുക്കൊരു ശക്തിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്ന ഭിന്നമാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയത് പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയത് പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുനിങ്ങളെ ഇനി പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ശരി ശരി അവരും അവരും ഒരു അരക്കോടി പോലും പോലീസുകാർ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഇവിടത്തെ അധികാരം പൗരന്മാരുടെ കൈകളിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ പിച്ചിച്ചിന്തുന്ന തോന്നിവാസികൾ ഏതായാലും ആരായാലും അവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരുടെ കടമയാണ് അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അകലാനോ ഭിന്നിക്കാനോ പാടില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാവണം അലൈക്കുംബിൽ ജമാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണേ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണേ സംഘടിതരായി നിൽക്കണേ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബുനുൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല വലിയ മാൻപേടകളിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ചെന്നായകൾ പിടികൂടാറുള്ളത് മാൻപേടകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സിംഹങ്ങൾ വേട്ടയാടാറുള്ളത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെയാണ് സിംഹങ്ങളും കടുവകളും വേട്ടയാടാറുള്ളത് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ സിംഹങ്ങളോ കടുവകളോ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് തന്നെ അടുക്കാറില്ല അത് സംഘബലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നാണ് പൗരന്മാരൊന്നാണ് ആ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെയുള്ള സർവ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും ജീവിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും തയ്യാറാവണം നമ്മൾക്ക് വാശി വേണ്ട നമ്മൾക്ക് ചൊടി വേണ്ട പിണക്കം വേണ്ട വൈരാഗ്യം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണം വരെ പോരാടാൻ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൂഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതോടുകൂടെ ചെയ്യണം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുമുസ്ലിമീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതാപം നീ ഇവിടെ നിലനിർത്തനെ اللهم احفظنا واحفظ اهلنا وبلادنا ودولتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادم عليها الامن والامان اللهم ادم عليها الامن والامان اللهم اي راجت سمادانم ني نلنرتني الله نربيتم ني نلنرتني الله جنങ്ങളുടെ ആശങ്കയെ നീ മാറ്റി തരണേ എന്ന് നിരന്തര അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒറ്റയ്ക്കായാലും കൂട്ടമായാലും നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തഹജുദിന്റെ ശേഷം ഓരോ നന്മകൾക്ക് ശേഷവും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പൗരന്മാർക്ക് നിർഭയത്വത്തോടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിർഭയമായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്ന് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അസ്തജിവിലക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി 
അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുക കാരണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല അതേപോലെ അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരാളും നമ്മെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ചെയ്യുക അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനാ തയ്യാറായത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമാണ് മഹാന്മാരായ മനക്കുകൾ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ തയ്യാറായത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മഹാനായ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് ആദൻ നബി അലഹി സലാമിനെയും മഹദിയായ അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ മുതൽ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയി റബ്ബേ റബ്ബനാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോയി റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഞങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പരാജിതരിൽ പെട്ടു പോകുമെന്ന് മുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സലാം കരഞ്ഞ് 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 അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ദ്വാക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ദ്വാ പ്രാർത്ഥനയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും ആ സമയം തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തെ അള്ളാഹു പിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഉത്തരം ചരാതെ ഇതിന്റെ പതിഫലമായി ക്ഷമിച്ചത് കാരണത്താൽ ആഹ്ലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പതിഫലം നന്നേക്കാം 